Hola amigos, hoy voy a estar mostrándoles esta planta, esta planta más conocida como caña agria. Esta planta en algunos lugares o algunas personas por lo menos que yo conozca, cuando tienen problemas de los riñones, eh, el, el tallo de esta, de esta planta se corta, se limpia, se pone en agua y se toma para lo que es la limpieza de los riñones. Esto se hace como por de 3 a 5 días seguidos tomando esta agua para aliviar pues cualquier molestia problemas de que tenga que ver principalmente con los riñones preventivamente preventivamente acá le estoy mostrando una variedad de albahaca porque la albahaca te, existen varios tipos de variedades de plantas cuando, me, cuando les comentaba que existen varios tipos de albahaca, pues acá existe, aquí les estoy mostrando otras, como pueden ver en la parte superior, se ve morada, pues este tipo de albahaca le llaman albahaca morada. Y pueden observar allí, pues la forma, es un pequeño arbusto que probablemente tenga unos 14 pulgadas de altura, y para que lo conociesen. Por ahí en videos posteriores vamos a estar hablando de las propiedades de cada una de estas plantas. En el momento solo quería mostrarle pues la planta en sí para que la conociesen. Luego entonces estaremos haciendo otro video hablando las características de cada una de estas plantas. Acá también pueden ver otra. Se puede observar mucho mejor todavía. Esta que observan aquí. Es una planta que le llaman verbena morada. Hay una que se parece. Esta es verbena morada. Esta crece, crece normalmente en los montes. En los montes. Y eh, se utiliza para cuando hay golpes. Cuando uno se lastima la, cualquier parte del cuerpo y se hacen hematomas. Pues la aplicación de esta, y se lo digo por experiencia propia, es hasta mucho mejor que la árnica. Para eliminar moretones se aplica con... Eh, se cocina, se hierve esta planta completa y se aplica en el área afectada poniendo un paño y dejando caer poco a poco el agua tibia que la piel pueda soportar. Esto se realiza dos, tres uh, o más veces en el día hasta lograr la disolución de la sangre. También se toma, se toma para cuando hay golpes internos, eh, más o menos tres porciones en el, en el día, tibiecita, durante tres a cinco días. No tiene contraindicaciones o de todos modos, pues las personas que no la hayan probado nunca, pues pueden hacer una pequeña prueba de tomar un, una pequeña cantidad y si no notan nada que les desfavorezca, pues la pueden continuar tomando. De todos modos es bueno que consulten con el médico, ¿verdad? Yo solamente le muestro la planta, las propiedades que tienen y pues allí ustedes se documentan mejor. Acá tenemos una planta de, este le llaman frigaplato. Como pueden ver esta planta tiene unas pequeñas espinas en el tallo. Y esta planta también la utilizan para, eh, para la limpieza de la sangre. Así hablaban nuestros antepasados, nuestros abuelos. Nos lo enseñaron. Tomándola se, se le quita todas las hojas y se utiliza el tallo, se corta en trozos. Y se pone en un recipiente de vidrio con agua. Si se tiene panela, una pequeña porción de panela. Y esta agua se toma durante todo el día. Digamos, un, dos litros de agua durante tres días. En combinación con otras plantas que más adelante les voy a estar mostrando en otros videos. Eh, hay otra que se le llama flairecillo, que por ahí les voy a estar mostrando. Se toma en conjunto con esta planta. Son como tres o, o cinco plantas más. Esta que observan aquí, esta planta es la famosa ortiga, una de las variedades de ortiga. Esta pues tiene muchas cualidades que también en otros videos vamos a estar mostrando. Y para solamente para que la pudieran conocer, por lo menos esta variedad. Acá en este, esta otra que están observando aquí, esta es la famosa oreja de burro. O le llaman hierba santa también. Esta también pues... Es una planta que se desarrolla muy bien en cualquier tipo de jardín. Acá como pueden observar, esta es otra variedad de albahaca. Esta albahaca es muy, de, muy olorosa, tiene demasiado perfume. Es una albahaca muy 
olorosa ella también florece pero en este momento la planta todavía no está tirando flores pero también florece de color blanco y color lila o moradita y esta que observan aquí es otra variedad de menta esta es la planta de menta aquí como pueden observar aquí hay otra hay en realidad son tres y son muy se desarrollan muy bien muy muy bien esta es la otra variedad de eh, la otra menta les, ha dicho, les había, había mostrado dos pues esta es la tercera que es bien bien grande una planta casi de dos metros de ella se, se puede podar también resiste y le va muy bien la poda así que pues nos animamos a sembrar solamente hay que pues para los lugares donde hay mucho espacio pues se puede recortar y esta que están observando aquí es la famosa salvia china esta es una planta de salvia china como pueden ver pues tiene buen tamaño y como yo siempre les digo se puede tener en el jardín simplemente hay que podarla aquí pues como hay un espacio bastante amplio pues se está dejando que se desarrolle completamente pero se puede podar bien amigos y esta es la planta de mozote esta es más conocida como mozote la textura de esta cáscara cuando se corta se pone en agua pues da una, una textura del agua gelatinosa se utiliza para los productores de panela para separar y para la, la, la impureza del jugo para la limpieza ¿verdad? del jugo de la panela de la caña inicialmente que es donde se produce la canela y para hacer que espese el contenido el líquido y vaya tomando la, la textura verdad también es medicinal por ahí vamos a estar mostrándoles pues esto es todo por el día de hoy esperando pues que les haya gustado este video recuerden suscribirse darle like me gusta verdad a todas los las publicaciones que vamos a ir estar realizando y esperemos que tengan buen día saludos bendiciones shalom haberín a todos hasta luego